박사님. 네. 아 정디스를 위해서 또 마실 것을 준비하셨네요. 아쉽게도 이것은 실험 재료라는 겁니다. 음 <웃음> 특히 이 캔의 재료가 되는 알루미늄이 오늘의 주인공입니다. 많이 사용이 되죠. 맞아요. 우리가 이 캔에도 사용을 하고요. 저기 비행기가 있습니다. 비행기. 비행기도 알루미늄과 섞어서 만들어요. 아 오늘은 이런 알루미늄의 특징들을 실험으로 알아보려고 해요. 야, 첫 번째 실험! 뭔데 장갑을 끼라고 하신 거지? 이 알루미늄을 약하게 만들어 보려고 하는데요. 금속에 열을 가하면 금속이 물러지잖아요. 맞아요. 하지만 우리는 갈륨이라고 하는 또 다른 재료를 가지고 해볼 거예요. 이 갈륨이라는 금속의 특징은 녹는 점이 30도 정도에 녹아요. 사람의 온도가 낮은데? 맞아요. 그래서 체온으로도 녹일 수가 있다는 뜻이에요. 음 꼭쥐고 계셔. 아 이렇게 알겠습니다. <웃음> 자 여기 알루미늄 캔이 있고 이 캔이 코팅된 부분을 제가 사포질을 어느 정도 해서 좀 코팅을 벗겨댔어요. 그리고 미션을 수행하셨죠? 네. 약간 물컹물컹한 느낌이 들고 있어요. 와! 이 갈륨을. 알루미늄 캔 여기 위에 한번 올려보시겠어요? 네. 오! 상당히 녹았어요. 떨어집니다. 우와! 아! 하고 얘 골고루 퍼지게 제가 좀 문질러 볼게요. 네. 점점 물이 이렇게... 오! 코팅돼요. 네. 갈륨을 골고루 묻혀줍니다. 잠깐만. 아, 박사님 지금 무슨 일이에요 지금? 어? 어! 박사님 구멍이 뚫리고 있어요! 나온다! 콜라가 새어 나오네요. 대박. 그리고 긴 캔으로 한 이틀 정도 지난 알루미늄을 준비를 했습니다. 이야. 자 이, 이제 얘를 이걸로 뚫어 보겠습니다. 뚫려요? 자 하나, 둘, 셋. 오! 뚫린다. 어, 손 조심. 오! 이거 보세요. 와 이렇게 조각이 나버렸어요, 그렇죠? 대박. 오! 오! 걔를 찢는다, 봐. 오! 야, 힘이 너무 세신 거 아니에요? 이거 왜 그런 겁니까, 박사님? 바로 이 갈륨 때문이에요. 이 알루미늄, 그 사이사이로 이 갈륨 원자가 침투를 한 거죠. 그러면서 기존의 알루미늄 원자의 배열을 망가뜨렸다고 보시면 돼요. 그래서 단단했던 알루미늄 금속이 이렇게 약해지게 되는 거죠. 야 너무 신기했어요. 네. 이번에는 이 알루미늄 캔을 가지고 또 다른 실험을 한번 해볼게요. 야, 두 번째 실험도 기대가 됩니다. 네. 이번엔 이 재료를 이용해 볼 거예요. 수산화 나트륨. 음 수산화 나트륨은 대표적인 강염기성 용액이잖아요. 이 알루미늄 캔을 이 강염기인 수산화 나트륨 안에 넣으면 음. 어떤 일이 일어날 것 같으세요? 깨끗해질 것 같아요. 닦인다. 닦인다. 다 지워지면서. 응? 그래서 겉에 있는 코팅을 좀 벗겨주시겠어요? 됐습니다. <웃음> 그리고 이 안에 이제 물을 조금 담을게요. 왜냐면 이렇게 떠오르니까 아. 무게를 주겠습니다. 이제 담가볼 거예요. 자, 이렇게 넣어봤습니다. 변화가 없는데, 박사님? 어, 여기 표면을 한번 잘 보시겠어요? 표면? 오, 여기 막 뽀글뽀글뽀글뽀글 올라오고 있어요. 기포가 올라오고 있죠. 강한 염기인 수산화 나트륨 수용액을 만났잖아요. 그러면 알루미늄은 산화 알루미늄 이온으로 돼요. 그러면서 이 안에 이제 녹아져 있고 그리고 수소기체가 나오는 일종의 화학 반응이 일어나고 있는 거예요. 하루가 지나면 짠 이렇게 오오 오! 오, 이거 봐요 <웃음> 얇은 막이 있는 걸볼수 있어요 이렇게 플라스틱 막이 얇게 입혀져 있습니다 이게 끝이 아닙니다 또 있어요 네, 이 알루미늄 판을 예쁘게 꾸며서 장식품을 만들어 보려고 해요 오 좋아요 음. 여기 있는 이 유성 매직과 이 스티커를 한번 꾸며봐 주시겠어요? 자, 가볼게요. 자. 
저는 이렇게 별별 실험실을 써봤습니다. 오, 저는 별도 붙이고 하트도 만들었습니다. 예쁘게 스티커를 붙였죠? 그리고 사실 우리가 실험을 한 주요 재료가 바로 이겁니다. 로스액. 어, 색깔 비슷하네요. <웃음> 이 주인공은 염화 구리 수용액이에요. 구리 이온이 이렇게 파란색을 띄거든요. 이 안에 알루미늄을 넣을 거거든요. 지금 뽀글뽀글 기포가 생기는 어, 게 바로 보여요. 바로 올라오네, 바로 바로. 오! 엄청나게 많은 기포가 올라오고 있어요. 담가서 씻어볼게요. 오! 씻은 다음에 알콜로 이제 닦아내 볼게요. 자, 박사님이 쓰신 레직 알루미늄 보니까 글씨가 딱 보입니다. 레이저 커팅기로 글씨를 판것 같은 느낌 들어요. 우리가 유성 매직을 썼잖아요. 그래서 일종의 코팅이 된 거예요. 음... 그래서 그 부분을 제외한 나머지 부분이 이제 반응이 일어난 거죠. 음... 엄청 예쁘게 붙이시네요. 오! 스티커가 붙은 곳과 안 붙은 바깥쪽이 다른 모습이죠. 신기하네. 왜 그런 거예요? 구리와 알루미늄의 반응성의 경향 차이 때문에 훨씬 반응성이 큰 알루미늄이 전자를 내놓고 이온화 되려는 경향이 더 높아요. 음 그래서 금속이었던 알루미늄이 전자를 내놓고 수용액 안에 이온 상태로 들어가고 구리는 이온 상태였다가 그 전자를 받아서 구리 금속으로 석출이 된 거죠. 박사님, 네. 야 알루미늄에 대해서 몰랐던 사실을 완벽하게 알수 있는 시간이었습니다. 네. 저도 이 알루미늄을 이용해서 재밌는 실험에 도전해 보겠습니다. 그럼 다음에 다시 만나요. 안녕.